সালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসকে ব্লগে তো আজকে আমি ডিমের চপ করব এখানে ডিম সিদ্ধ করে মাছখানে কেটে রেখেছি তো এটা আসলে আমি ভাবির কাছ থেকে শিখেছি তো আজকে ভাবির মতো করেই করব তো ভাবি এখানে প্রথমে যেটা করেছে এই ডিমটা সিদ্ধ করার পরে ডিম কেটে এটার উপর দিয়ে একটু মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়েছে আর দিয়েছে লবণ মরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে এটা এক সাইডে রেখে দিচ্ছি এরপরে বেসনটা বাজে যেভাবে তৈরি করেছে সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এখানে বেসন নিয়ে নিচ্ছি আমি দুইটা ডিমের চপ করব মানে চার পিস চপ হবে সেই অনুযায়ী আমি বেসনটা রেডি করছি বেসনের মধ্যে দিয়েছে লবণ সব সময় আমরা যেটা দিই বিশেষ করে আমি যেটা দিই শুধু নতুন একটা জিনিস শিখেছি ভাবের কাছ থেকে এখানে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা এরপরে এখন দিয়ে দেবো পানি পানিটা আমি একটু একটু করে দিচ্ছি কারণ একবারে দিলে তখন বেসন দিতে হবে আবার পানি দিতে হবে আবার বেসন দিতে হবে এরকম করতে হবে তো ওরকম করার চাইতে ভালো একটু একটু করে দিয়ে নিই এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ একটু জর্দার রং মানে জর্দাই আমরা যে কালারটা ব্যবহার করি সেই কালারটা দিয়ে দিলাম গুঁড়োটা আর কি দিয়ে দিলাম এরপরে যেটা দিব সেটা হচ্ছে ডিম ভেঙ্গে কাটা চামচ দিয়ে এভাবে মিক্সড করে রেখেছি এখন এখান থেকে একটু ডিম দিয়ে দিব বেসনটার মধ্যেই যে পরিমাণ বেসন আছে সে এখানে এই চা চামচের তিন চামচ পরিমাণ দিলেই হবে আর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে বেকিং সোডা এখন এটাকে অনেক ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে এভাবে জর্দার আর কালারটা দেওয়ার জন্য কিন্তু মানে বেসনের কালারটা অনেক সুন্দর আসছে এখন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক সুন্দর একটা কালার চলে আসছে বেসনটা অনেক সুন্দরভাবে মেশানো হয়ে গেছে এখন এটাকে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি এই সময়ের মধ্যে আমি তেলটা গরম করে নিব তেল গরম হয়ে গেছে তো এখন আমি ডিমটা বেসনের মধ্যে চুবিয়ে তেলে ছেড়ে দিব একটাশ হয়ে গেছে আমি এগুলো এখন উল্টে দিচ্ছি এগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে আর এখানে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ নিয়েছি তো কাঁচামরিচের দুই মাথা একটু কেটে নিয়েছি তো নিয়ে এগুলো এখন আমি বেসনের চুবিয়ে ভাসবো এটাও কালকে ভাবি করেছে খুব ভালো লেগেছে তারপরে যারা কখনো এরকম কাঁচামরিচের চপ কাননি খেয়ে দেখবেন আসলে আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে 
ডিমের জন্য এরকম ফেনা হয়ে উঠতেছে আসলে আর এই যে চপ তারপরে মরিচ এগুলো বেসনের ভিতরে মেখে দেওয়াটাও কিন্তু একটা অনেক বড় একটা কাজ আর কিন্তু অনেক সুন্দর করে নিয়েছিল এই জিনিসটা তো ডিমের চপগুলো হয়ে গেছে আমি এখন ডিমের চপগুলো তুলে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে আমার ডিমের চপ আর এখানে আছে মরিচের চপ তো এটা বানাতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না খুব দ্রুত ভাজা যায় ইত্যাদিতে তো অবশ্যই অনেক মজার একটা আইটেম এছাড়াও কিন্তু বাচ্চাদের টিফিনেও আপনারা এটা দিতে পারবেন যাদের ছোট বাচ্চা আছে স্কুলের টিফিনের জন্য দিতে পারবেন আর বিকালের নাস্তা হিসাবে তো কোনো কথাই নেই আবার সবার সাথে কথা হবে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ